Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe und wie man sein Automatikgetriebe möglichst lange fahren kann und einen Getriebeschaden vermeidet. Bei BMW sind ZF-Getriebe verbaut, entweder mit sechs oder acht Gängen und beide Getriebe werden in diesem Video behandelt. Ein Getriebe muss gewartet werden. Es gibt verschiedene Wartungen, wie man sein Getriebe warten kann. Und zwar, es gibt einen Ölwechsel. Bei einem Ölwechsel werden nur 30% des gesamten Getriebeöls getauscht. Das heißt, das, was in der Ölwanne inklusive Filter ist. Hier ist der Filter, das ist die Ölwanne. Der restliche, das restliche Öl, die restlichen 70%, bleiben weiterhin im Getriebe drinnen. Das heißt, in dem Wandler, im Getriebegehäuse, in den Schläuchen, in dem Getriebekühler. Deswegen macht man so einen Ölwechsel auch bei 40.000. Bei 80.000 sollte man das Getriebe spülen. Bei einer Spülung wird das gesamte Getriebe durchgespült, damit das gesamte Öl entsprechend sauber ist. Doch man muss schauen, wie ist der Zustand des Getriebes. Denn es kann sein, dass zum Beispiel sogar bei 80.000 es für eine Getriebespülung zu spät ist. Denn es ist davon abhängig, wie wurde das Fahrzeug behandelt. Wurde das Fahrzeug zum Beispiel aggressiv gefahren, weil es ein Leasingfahrzeug war? Hat das Auto eine Leistungssteigerung oder eine Anhängkupplung? Deswegen gibt es auch verschiedene Wartungen und Service, die über eine Spülung hinausgehen. Was die richtige Maßnahme für euer Fahrzeug ist, kann man anhand der Adaptionswerte des Getriebes sehen. Denn das Getriebe hat Adaptionswerte und anhand der Werte sieht man, wie ist der Zustand von eurem Getriebe und welche Maßnahme ist die richtige. Wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann bieten wir eine Fernwartung an über so ein Kabel. Ihr braucht einen Laptop mit Internetzugang und wir können von hier aus auf euer Fahrzeug zugreifen und bestimmte Komponenten prüfen, wie auch zum Beispiel Adaptionswerte des Getriebes. Und können euch unabhängig sagen, welche Art von Wartung wir für euch empfehlen, ob eine Spülung ausreicht oder nicht. Wenn ihr zum Beispiel vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen, können wir über dieses Kabel auch das Fahrzeug komplett prüfen. Auch verschiedene Komponenten des Motors, Getriebes, dass ihr auch eine Verhandlungsgrundlage habt an den Verkäufer und für euch, in was die Entscheidung einfacher macht, ob man das Auto kauft oder halt nicht. Und wenn ihr ein Fahrzeug habt, was ihr länger fahren möchtet, kann man unabhängig über diese Ferndiagnose prüfen, wie ist der Zustand und gibt es in bestimmten Sachen Handlungsbedarf, was man machen sollte, damit das Fahrzeug lange lebt. Welche Maßnahmen und welche Wartung gibt es denn überhaupt, ähm, außer der Getriebespülung und den Ölwechseln? Da muss man verstehen, dass ein Getriebe ist ein hydraulisches System. Das heißt, über Öldruck werden die Gänge geschaltet. Das heißt, das Getriebe baut den Druck auf, über Öldruck werden die Lamellenkupplungen zusammengedrückt und das Getriebe fährt nach vorne. Wie auch zum Beispiel beim Schalter, nur dass das Getriebe das alles für uns entsprechend halt macht. Durch diesen Öldruck wird, so werden diese Lamellen zusammengedrückt. Wenn wir irgendwo einen Druckverlust haben, dann haben wir das Problem, dass das Getriebe möchte den bestimmten Druck aufbauen, braucht aber für den Druck einfach zu lange. Oft ist es das so, dass viele uns sagen, ja, mein Getriebe schaltet ja super. Das Getriebe schaltet auch super, auch kurz bevor es kaputt geht, weil das Getriebe adaptiert den Druck. Deswegen gibt es auch Adaptionswerte und anhand der Werte können wir sehen, wie ist der Zustand. Für uns anhand der Werte äh, sollten wir feststellen, welche Maßnahme ist die richtige und wo haben wir den Druckverlust. Welche Möglichkeiten gibt es? Wir haben hier zum Beispiel die Mechatronik. Die Mechatronik ist das Gehirn und auch im Endeffekt das Herz des Getriebes. Hier haben wir Ventile und die Mechatronik, die sorgt dafür, dass die Gänge geschaltet werden. Die Mechatronik sitzt im Getriebe selber. Hier sieht man das Getriebe und hier wäre die Mechatronik normalerweise gewesen. Die ist in jetzt ausgebaut. Zwischen dem Getriebe und der Mechatronik haben wir Gummidichtungen. Diese Gummidichtung, durch diese läuft das gesamte Getriebeöl. Das heißt, der gesamte Getriebeöldruck läuft durch diese Gummidichtung. Hier sind hier zum Beispiel für euch äh, aufgebaut, dass ihr euch mal eine Vorstellung habt, wie die zum Beispiel aussehen. Sehen. Das heißt, wenn wir ein Fahrzeug haben, was aggressiv gefahren wurde und das zu, zu hohe Temperaturen bekommt, bekommen hat im Getriebe, dann haben wir das Problem, dass diese Gummidichtungen Verschleiß haben und kürzer werden. Und da haben wir einen Druckverlust. Das heißt, das Getriebe schafft es nicht schnell genug, den Druck aufzubauen. Genauso, wenn ein Fahrzeug einfach alterstechnisch eine bestimmte äh, Alter erreicht, dann ver verliert Gummi irgendwann seine Eigenschaften. Dann muss man bei dem Fahrzeug eine Wartung durchführen, indem man diese Gummis halt austauscht, um einen Getriebeschaden zu vermeiden. Das ist eine Möglichkeit, wo wir einen Druckverlust haben können. Die zweite Möglichkeit ist die Mechatronik selber. Hier ist die zerlegt bzw. zusammengebaut. Hier ist die zerlegt, die besteht aus zwei Bauteilen, das heißt aus zwei Hälften und zwischen den beiden Hälften haben wir so eine Art Dichtplatte. Diese Dichtplatte 
hier haben wir Wege, die sind ist auch eine Gummibeschichtung und diese Wege sorgen dafür, dass die einzelnen, äh, dass hier fließt Öl, dass das Öl nicht miteinander vermischt wird. Aber hier haben wir auch Beschädigung zum Beispiel oder hier haben wir Beschädigung. Das heißt, da haben wir ebenfalls ein Druckproblem und äh, da haben wir auch einen Druckverlust. Das heißt, in diesem Fall muss man die Mechatronik öffnen. Diese Dichtplatte muss man austauschen, damit wir hier den Druckverlust äh, vermeiden bzw. halt beseitigen. Wenn man das macht, dann sollte man die Mechatronik auch in dem Zuge auch gleich reinigen. Denn wir haben Lamellenabrieb, der ist leider nicht magnetisch. Und dieser Lamellenabrieb, der setzt sich in der Mechatronik fest. Den kriegt man auch mit keiner Spülung der Welt auch wieder raus. Deswegen, hier gibt es solche Kolben, so sehen die aus. Und diese Kolben bewegen sich ständig. Und zwischen den Kolben im Gehäuse, da äh, haben wir Lamellenabrieb und der sorgt dafür, dass diese Kolben, Klemmen. Dafür gibt es, dazu gibt es auch Schallstöße. Das ist der Grund für diese ganzen Schallstöße, die man halt hat. Das heißt, dann reinigt man die Mechatronik per Hand. Die Mechatronik hat auch Ventile. So sehen die aus. Hier sind die sozusagen auf eingebaut. Und diese Ventile haben so kleine Filter. Das heißt, wenn diese Filter sich zusetzen mit dem Lamellenabrieb, die kriegt man leider auch nicht bei einer Spülung sauber. Man muss sie ausbauen und halt per Hand reinigen, damit diese Filter auch wieder richtig vernünftig arbeiten können. Die dritte Möglichkeit, was sein kann, ist leider der Super-GAU. Dann ist die Mechatronik defekt. Und zwar, wenn man die Spülung zu spät gemacht oder einen Service zu spät gemacht hat, dann hat das Öl irgendwann seine Eigenschaften verloren. Wir haben viel Lamellenabrieb in der Mechatronik und das sorgt dafür, dass die Kolben, die in der Mechatronik sich immer bewegen und das Gehäuse, dass die Kompression hier zwischen nicht mehr passt. So wie beim Motor. Beim Motor habt ihr Kolben und ihr habt Kolbenringe. Irgendwann sind die Kolbenringe nicht mehr in Ordnung, wenn man den Ölwechsel nicht regelmäßig macht. Genau haben das gleiche Problem haben wir halt hier auch. Das heißt, diese Kompression, die können wir prüfen über Unter Druck. Wir haben hier bestimmte Werte, die müssen wir erreichen und anhand dieser Werte sehen wir, ist hier ein Problem oder ist hier kein Problem. In dem Fall zum Beispiel prüfen wir und wir sehen halt die Werte, wir haben knapp 20, das heißt in dem Fall ist alles in Ordnung. Alles was unter 18 ist, dort haben wir ein Problem. Das heißt, wenn das über 18 ist, ist das für uns gut. Was heißt das für uns, wenn wir das durchgeprüft haben und feststellen, wir haben Werte, die sind unter 18. Das heißt, die Mechatronik ist defekt. Die muss getauscht werden, denn die wird zu einem Getriebeschaden führen. Die Mechatronik alleine kostet bei BMW 2.500 Euro. Ohne Einbau, ohne Kodierung, ohne Befüllung, ohne gar nichts. Das Problem nicht nur der Kosten, das Problem ist auch, dass man die nicht so einfach bekommen kann, weil oft hat die Mechatronik einfach Lieferschwierigkeiten oder die ist einfach nicht verfügbar. Deswegen haben wir die Möglichkeit, die Mechatronik instand zu setzen. Das heißt, wir haben hier eine spezielle, äh, spezielle Vorrichtung und wir bohren entsprechend hier auf. Das heißt, wir haben einen speziellen Bohrer und mit diesem Bohrer wird die Mechatronik sozusagen aufgebohrt und es werden Reparatur Kolben verbaut. Genau wie es bei dem Motor ist, genau das gleiche Prinzip kann man auch bei der Mechatronik anwenden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Problem habt mit eurer Mechatronik, dann könnt ihr die uns natürlich zuschicken und wir können die für euch instand setzen. Wenn wir vor Ort feststellen, dass eure Mechatronik einen Defekt hat, dann können wir diese Mechatronik auch hier vor Ort instand setzen, denn wir haben diese ganzen Möglichkeiten, die ganzen Bohrer, die ganzen Reparaturkolben, dass wir die wiederherstellen. Das heißt, dass wir das Druckproblem vermeiden, denn das ist das, was wir wollen. Wir wollen die, den Druckverlust äh, beseitigen, damit das Getriebe halt länger fährt. Wenn ihr einen Getriebeschaden bereits habt, können wir natürlich auch ein Getriebe für euch instand setzen. Und ihr müsst aber bei der Getriebeinstandsetzung verstehen. Getriebeinstandsetzung heißt, das Getriebe selber, was wir hier sehen, wird instand gesetzt. So. In der Instandsetzung von einem Automatikgetriebe ist die Mechatronik nicht dabei. Die Mechatronik ist meistens die Ursache eines Getriebeschadens, also beziehungsweise ein Druckverlust ist die Ursache eines Getriebeschadens. Der Getriebeschaden kann entsprechend der Mechatronik halt sein. Das heißt, man muss verstehen, dass wenn ihr ein Getriebe in Stand gesetzt habt, ihr aber immer noch die alte Mechatronik fährt, dann wird das Getriebe wieder kaputt gehen. Das wird ein Jahr dauern. Das heißt, die Garantiezeit ist dann vorbei, bis er soweit ist. Aber das wird wieder passieren. Das heißt, wenn ihr einen Getriebeschaden habt, muss man die Mechatronik prüfen. Und wenn wir zum Beispiel feststellen, die ist nicht in Ordnung, muss man die instand setzen. Das heißt, da solltet ihr vergleichen und entsprechend auch darauf achten, wenn ihr einen Getriebeschaden habt und auch reparieren lasst. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst müsst ihr das immer und immer wieder neu machen. Und das kostet natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Genauso auch mit der Spülung. Es macht keinen Sinn, eine Getriebespülung zu machen, wenn das die richtige und nicht die richtige Wartung oder nicht die richtige Maßnahme für euer Fahrzeug ist. Weil dann ist das Geld, was ihr investiert, weggeschmissen. 
Denn es kann zum Beispiel sein, bei eurem Fall müsst ihr die Dichtung tauschen. Oder es kann zum Beispiel sein, ihr müsst die Dichtplatte tauschen. Wir haben Fahrzeuge hier gehabt mit 60, 70, 80.000, wo für eine Spülung es zu spät war, weil ein hoher Verschleiß da war. Fahrzeuge waren Leasingfahrzeuge, wurden aggressiv gefahren, waren leistungsgesteigert oder hatten Anhängerkupplung und entsprechend war es einfach Verschleiß da. Deswegen muss man jedes Fahrzeug individuell angucken und die richtige Maßnahme treffen, für euer Fahrzeug die beste. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.